Hello friends, I am Deepankar and once again welcome to my channel of English Literature. Today in this video I am going to describe about uh, Sologami. Sologami is very interesting topics. Uh, so don't go anywhere. So let's start with the Sologami is a marriage by a person to himself. যখন নিজে নিজেকে বিবাহ করে সেই বিবাহটাকে বলা হয় সলোগামী আমাদের এই পৃথিবীতে অনেক রকমের বিবাহ আছে লাভ ম্যারেজ এনগেজ অরেঞ্জ ম্যারেজ এসকেপিং অর ইলোপমেন্ট পলিগামি ইটসেট্রা তো তাদের মধ্যে সলোগামী হচ্ছে একটু অন্যরকম এবং একদমই অড বা কুয়ার টাইপের যেটাকে বলা হয় অদ্ভুত টাইপের একটা ম্যারেজ দেখো নেক্সট লাইনে লেখা আছে অ্যান অল্টারনেটিভ টাই টার্ম অব দিস সলোগামী ইজ সেলফ ম্যারেজ এটা একটা নিজে নিজেকে বিবাহ করা বাট দিস মে অলসো রিফার টু এ সেলফ ইউনাইটিং ম্যারেজ জেনারেলি ক্রিটিক্সরা আর্টগুড় করে থাকে দ্যাট দ্য প্র্যাকটিস ইজ নট লিগ্যালি বাইন্ডিং লাইক ট্র্যাডিশনাল ম্যারেজ যদিও এটা লিগ্যালি অ্যাপ্রুভ নয় এটা একটা ট্র্যাডিশনাল ম্যারেজের মতো নয় যেমন করে ট্র্যাডিশনাল ম্যারেজ কোন ম্যারেজগুলোকে বলা হয় একটা পুরুষ এবং একটা নারীর সঙ্গে যে বিবাহগুলো হয় সেগুলোকে সবই ট্র্যাডিশনাল ম্যারেজ বলা হয় তবে এটা কিন্তু কোনো ট্র্যাডিশনাল ম্যারেজ নয় যেহেতু একটা কন্যা সে নিজেই নিজেকে বিবাহ করবে এই জন্যই তো অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ রুটেড ইন নার্সিসিজম এটা একটা নার্সিসিজম নার্সিসিজম মানে কি সেলফ লাভ অর্থাৎ নিজের প্রতি নিজের ভালোবাসা এতটাই বেশি তীব্র হয়ে যায় যে নিজেই নিজেকে বিবাহ করে নেয় সে অন্য কাউকে তার নিজের জীবনে আসতে যায় না দিস ইজ নার্সিসিজম সেরিমনিজ ইন এ সেলফ ম্যারিজ মে টেক অলমোস্ট এক্সাক্টলি দ্য সেম ফ্রম দ্যাট অফ এ ট্র্যাডিশনাল ম্যারিজ দেখো একটা ট্র্যাডিশনাল ম্যারেজের মতোই কিন্তু সেরিমনি থাকবে সেরিমনি মানে কি সে বিভিন্ন লোক আসা গেস্ট আসা ঠিক আছে রিসেপশান হওয়া খাওয়া দাওয়া করানো এ সব কিছুই থাকবে আর এইগুলো থাকলে পরে তবে আমরা কিন্তু সেই ম্যারেজটাকে সলোক আমি বলা বলতে পারি দেখো অনেকেই মনে করতে পারে যে একাই থাকলেই তো যদি কেউ বিবাহ না করে থাকে তাহলে সে নিজে নিজেকে ভালোবাসলো সে সেও তো সলোক আমি করে নিল কিন্তু না উত্তরটা হবে না এর কারণ হলো সে সে তো সমাজের সামনে আসেনি সে তো পাবলিসাইজ করেনি যে সে এই সলোগামিটা করছে সুতরাং সলোগামি ব্যাপারটা হলো এরকম যে তাকে পাবলিসাইজ করতে হবে অর্থাৎ ব্যাপারটাকে প্রচার করতে হবে যে আমি এই আমি নিজে নিজেকে বিবাহ জাস্ট করলাম এখানে দেখো সলোগামি হ্যাজ বিকাম ইনক্রিজিংলি পপুলার ইন টোয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরি স্পেশালি অ্যামং দ্য অ্যাফ্লুয়েন্ট ওম্যান বিশেষ করে মহিলারা টোয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরিতে বর্তমানে কিন্তু এই সলোগামিতে বেশি করে জড়িয়ে জড়িয়ে পড়ছে তারা অ্যাফ্লুয়েন্ট পরিবার থেকে এসেছে আর বেশিরভাগই তারা অ্যাফ্লুয়েন্ট ফ্যামিলি থেকে বিলং করে তো দেখো ইন জুন টোয়েন্ট একটা উদাহরণ দেওয়া হয়েছে এখানে যে ইন জুন টু হান্ড্রেড দেখো এই কয়েকদিন আগেই মাত্র এক মাস আগেই ক্রিসমা বিন্দু নামক একজন ইন্ডিয়ান ওম্যান ফ্রম গুজরাট গুজরাট থেকে এরকম একটা ম্যারেজ করেছে ইজ ইজ হি সি ম্যারিজ ম্যারিড হার্ড সেলফ দিস অ্যান এক্সাম্পল ওকে সি অলওয়েজ ওয়ান্টেড টু বি এ ব্রাইট সরি এটা অলওয়েজ হবে সি অলওয়েজ ওয়ান্টেড টু বি এ ব্রাইট সে একটা কন্যা হতে চেয়েছিল বাট নট এ ওয়াইফ সে কিন্তু স্ত্রী হতে চায়নি সেই জন্যই তার জীবনে সে এরকম একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সো এখন দেখা যাক এর সুবিধা এবং অসুবিধাগুলো কি কি দেখো এস টু এই যে রাইটিংটা আমি লিখেছি এটা একটা আমাকে একটা স্টুডেন্ট প্রোভাইড করেছিল অর্থাৎ এই কোয়েশ্চানটা করেছিল সলোগে আমি অ্যাকচুয়ালি কি তো এর জন্যই আমি এই পেজটা তার জন্য লিখেছিলাম এবং তোমাদেরকেও যাদের যাদের সুবিধা হবে আর কি শেয়ার করে দিচ্ছি কারণ এই ইউটিউবে আমি দেখেছি যে সলোগে আমি সম্পর্কে কিছুই সেরকম বলা নাই তো দেখো এখানে অ্যাডভান্টেজটা কি হোয়েন এ ওম্যান গট ডিভোর্স অর অর এ লেফট সি মে অ্যাটেম্প্ট ইট যদি কোনো মেয়ে ডিভোর্স হয়ে যায় অথবা তাকে ই করে দেওয়া হয় বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয় তো ইট মে এসে কিন্তু সে এটাকে অ্যাটেম্প্ট করতে পারে অ্যান্ড লিড এ হ্যাপিয়ার লাইফ এবং সে কিন্তু হ্যাপিয়ার একটা লাইফ সে লিড করতে পারে এখানে অবশ্যই লিডস হবে হ্যাপিয়ার একটা লাইফ লিড করতে পারে সে অনেক সুখী জীবনযাপন করতে পারে এই রকম সলোক আমি করার দ্বারা অর্থাৎ তার জীবনে যদি কোনো দিন বিয়ে করার ইচ্ছা না থাকে তো দেন দুই নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে দেয়ার উইল বি নো কমপ্লেন অর প্রবলেম ইন ম্যারিটাল লাইফ তার তার জীবনের তার বিবাহিত জীবনের সে কোনো সমস্যা অথবা কোনো যে কমপ্লেন সে তাকে করতে হবে না কারণ সে তো নিজেই নিজেকে সোপে দিয়েছে নিজের উপর আর সে কিন্তু অন্য কারোর উপর নির্ভরশীল নয় এই জন্যই তাকে সেসব সমস্যা নিয়ে ভাবতে হবে না অনেক সমস্যা বিবাহিত জীবনে যে যদি আসে সবার জীবনে আসে তো সেই সমস্যাগুলো তার জীবনে আসবে না তো দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য অ্যাডভান্টেজেস 
দেখো এখানে তারপরে লেখা আছে যে সেলফ স্যাটিসফাইং অ্যান্ড ফ্রি লাইফ এখানে সে পাবে সে নিজের জীবনে যা ইচ্ছা তাই করতে পারবে আর কোনো বাধা থাকবে না সে ফ্রি লাইফ কিন্তু লিড করতে পারবে সো দিজ আর দ্য অ্যাডভান্টেজেস অ্যাজ ইউ ক্যান সি তারপর দেখো ডিসঅ্যাডভান্টেজ এগুলো জেনারেলি নিজে লিখেছি দেখো কি ডিসঅ্যাডভান্টেজ হয় ইট ইজ নট লেগাল প্রথমত এটা কিন্তু আইনসঙ্গত নয় তো যেহেতু আইনসঙ্গত নয় সেই জন্য দেখো ছয় নম্বরে যে পয়েন্ট আছে মোর ওভার ইট ইজ আনসোসিয়াবেল সেই জন্য আইনসঙ্গত নয় তো এটা সামাজিকভাবেও মেনে নেওয়া যায় না আর কি তো সেকেন্ড দেখো এক্সাম্পল অফ নার্সিসিজম এটা একটা সেলফ লাভের উদাহরণ তো এতটা বেশি স্বার্থপরতা এবং এতটা বেশি সেলফ লাভ এই জন্য এটা একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ দে দেয়ার উইল বি নো সেফটি ইন ওল্ড এজ ওল্ড এজে কোনো সেফটি থাকবে না যেহেতু তার সাহায্য করার কেউ থাকবে না দেয়ার উইল বি নো টেস্ট অফ রেগুলার লাইফ ওয়ান হ্যাজ টু স্পেন্ড লাইফ উইদাউট গেটিং এন ওয়ান স্কেয়ার তার তারকে সারাটা জীবন কাটাতে হবে অন্য কোনো মানুষের কেয়ার কেয়ার ছাড়াই ওকে বিকজ হি ইজ লিডিং এ ইররেগুলার লাইফ তারপরে দেখো সলোগামি ইজ ভেরি ওয়ার্ড অ্যান্ড ওয়ার্ড অ্যান্ড কুয়ার পার্সেন ক্যান অনলি ডু ইট এটা একটা ভেরি অনেক অদ্ভুত এবং একটা অদ্ভুত অদ্ভুত মানুষই কেবলমাত্র এটা তার নিজের জীবনে অ্যাটেম্প করতে পারে সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে বেশ কতগুলো যেমন ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে তেমনি অ্যাডভান্টেজও আছে সো দিজ আর অল অ্যাবার টু ডেজ ভিডিও সলোগামি অর্থাৎ নিজেই নিজেকে নিজের জন্য সোঁপে দেওয়া হোপ ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড মি ইফ নট আন্ডারস্ট্যান্ডেবল ট্রেন্ড ওয়াচ দিস ভিডিও ওয়ান সেকেন্ড অ্যান্ড আফটার সাম টাইম ইউ উইল ডেফিনেটলি আন্ডারস্ট্যান্ড ইট প্লিজ সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ভিডিওস অ্যান্ড টিল দেন কিপ স্মাইলিং অ্যান্ড টেক কেয়ার অফ ইউর হেলথ